Salut à tous, vous êtes sur la chaîne lecato.fr. Aujourd'hui, nous allons voir quelques faits qui se sont passés durant la guerre qui opposait les chouans contre les républicains, grâce à l'historien breton Adolphe Orin, qui est né en 1834. Il est également considéré comme le meilleur folkloriste breton. N'hésitez pas à partager notre travail, à déposer votre historique pouce bleu et à laisser un commentaire. L'article que je vous présente est bien sûr disponible sur notre site lecato.fr et le lien est en description. Le combat du bourg de Gênes. Le 20 septembre 1799, Monsieur de la Nougaret revenant avec la Légion royaliste de Vitré de faire une incursion du côté de Poinzé, arriva vers le soir à Gênes. Ses hommes se logèrent tant dans le bourg que dans les villages voisins. Ils reçurent l'ordre, en cas d'attaque, de se réunir à la fauconnerie. Monsieur de la Nougaret et les officiers composant son état-major s'installèrent dans la maison de M. Moisy, un poste de garde commandé par le M. Piquet de la compagnie de, de saint M. Hervé fut établi dans une maison voisine. Le lendemain, au lever du jour, le citoyen Valré de Château-Giron, qui, à la tête d'une colonne de 700 à 800 hommes, suivait les chouans depuis deux jours, fit irruption par le haut du bourg et arriva jusqu'au poste sans être vu ni entendu. Le combat s'engagea aussitôt. Des coups de fusil furent échangés à bout portant. Une fois les armes déchargées, on ne prit pas le temps de les recharger et l'on se battit corps à corps à l'arme blanche. Ce fut une véritable boucherie, comme de part et d'autre. On ne voulait pas faire de prisonniers. Le sang coula à flot. Valray fut effrayé d'un pareil carnage et commença à battre en retraite. Beaucoup de soldats royalistes réveillés par la fusillade s'étaient sauvés des maisons par les jardins. Ceux logés dans les villages avaient hésité à se rendre à la fauconnerie, de sorte que la débandade fut complète. Quarante chouans arrivèrent du château de la Motte au moment où Valray battait en retraite. Ils ranimèrent le courage des leurs, rallièrent ceux des villages voisins et tous se mirent à la poursuite des républicains. Ces derniers, fatigués de la lutte, se sauvèrent à travers champs. La bataille d'Argentré Le dimanche 4 août 1799, le général Roulan, commandant les troupes républicaines de Vitré, fit une sortie dans les campagnes à la tête d'une colonne de troupes de ligne et de la compagnie de la garde nationale mobile. Arrivé au bourg d'Argentré, le général plaça des postes et permit à ses hommes de se reposer. Au même instant, le deuxième bataillon des royalistes s'approcha du bourg, à l'occident, et un nommé Joseph Mercier, commandant la compagnie de Posé, vint attaquer les républicains. Le général Roulant fit battre le rappel et dirigea ses troupes vers le chemin d'où venait l'attaque. Il les fit mettre par peloton en colonne serrée de façon à remplir la largeur du chemin puis ordonna une charge au pas de course à la baïonnette. Mercier et ses hommes battirent en retraite jusqu'au détour du chemin. Ils allèrent se cacher derrière un fossé avec toute la compagnie de Possé pendant que le surplus du bataillon royaliste tournait le bourg vers le nord sans être aperçu. Les soldats du général républicain arrivés près du fossé où était embusquée la compagnie de Possé reçurent une décharge à bout portant qui en tua un certain nombre et un feu bien nourri de la part des royalistes acheva de mettre le désordre dans leur rang. Au même instant, la seconde partie du bataillon des royalistes ayant traversé les jardins, au nord du bourg, vint les surprendre par derrière et achever leur déroute. Les malheureux soldats pris ainsi de tous côtés se réfugièrent dans quelques maisons et notamment dans celle de M. Rochelle où ils cherchèrent à se défendre par les croisés. Mais M. de la Nougaret, qui commandait le premier bataillon des royalistes, arriva par le chemin de la fauconnerie, entra dans le haut du bourg et mit en déroute complète les soldats républicains qui se sauvèrent par les jardins du côté du Midi. Le général Roulant, pour ne pas être fait prisonnier, se vit obligé d'abandonner son cheval ainsi qu'un sac de cartouches. Les quelques cavaliers qui lui servaient d'escorte firent comme lui et abandonnèrent leur monture. Monsieur de la Nougaré, voyant les républicains dispersés, lança ses hommes à leur poursuite pour les empêcher de se rallier. Il détacha aussi plusieurs compagnies vers le bourg d'Estrel et la route de la Guerche, afin de les empêcher de rentrer à Vitré. Il faut ajouter à la louange de ce royaliste qu'il défendit à ses hommes de tirer les fuyards, mais leur donna l'ordre de les désarmer. Très peu de soldats purent rentrer armés, ceux qui furent découverts dans les maisons du bourg d'Argentré rendirent leurs armes et s'en allèrent tranquillement. Quant aux blessés, les royalistes allèrent les relever sur le champ de bataille, leur donnèrent les premiers soins et un détachement commandé par le lieutenant Lépiné. Il les conduisit dans des charrettes jusqu'à la barrière de la rue et le rit à Vitré, où ils furent reçus par le commandant de la place. Les royalistes s'emparent d'un fourgon de l'État contenant 500 000 francs. Au mois de juin 1799, 
Monsieur de Nougaret, ayant été informé qu'une somme considérable d'argent appartenant au gouvernement était envoyée de Paris à Rennes, résolut de s'en emparer. Se cachant sous le nom d'Achille Lebrun, il recruta 30 à 40 royalistes des environs de Vitré et, tous bien armés, allèrent le 23 juin attendre le fourgon qui, leur avait-on dit, venait de dépasser Vitré. Ils se postèrent en embuscade dans une châtaignerie située au nord de la route, près de la baie Snadière, en deçà de Saint-Jean-sur-Vilaine. Lorsque le fourgon arriva à leur portée, escorté par des gardes nationaux de Vitré et des gendarmes, le chef des royalistes ordonna à ses hommes de faire feu sur les chevaux conduisant le véhicule. L'escorte fut tellement surprise et effrayée de cette attaque soudaine en temps de paix qu'elle ne songea même pas à se défendre et prit la fuite. Monsieur de Nougaret n'eut aucune peine à s'emparer des 500 000 francs qui se trouvaient dans le fourgon et qui étaient en monnaie d'argent renouvellement frappée. Aucun homme de l'escorte ne fut blessé. Voiture publique attaquée par les chouans. Le 26 juillet 1799, les jeunes gens de Vitré compromis comme royalistes quittèrent la ville et s'en allèrent rejoindre les habitants des campagnes qui se trouvaient dans la même situation qu'eux. Tous reprirent leurs anciennes organisations par bataillons et compagnies de paroisses sous les ordres de M. de la Nougaret, qui continuait à se faire appeler Achille Lebrun. Bien qu'ils ne fussent armés que de mauvais fusils de chasse et même de bâtons, leur chef les conduisit dès le lendemain en embuscade sur la route de Laval. Là, ils cernèrent un détachement d'environ 100 hommes, de troupes de ligne qui escortaient une voiture publique. Les soldats commandés par un sergent venaient d'être levés et annexés à un régiment. Comme ils n'avaient jamais appris le maniement des armes, les malheureux n'essayèrent même pas de se défendre et mirent bas les armes. Le sergent tira un seul coup de feu. Monsieur de la Nougaret, après s'être emparé de tout ce que contenait la voiture publique, fit servir à boire et à manger aux soldats. Il les garda jusqu'au soir à trinquer avec les paysans. Les hommes de l'escorte, en état d'ivresse, rentrèrent à Vitré, se tenant deux à deux par le bras, chantant et criant que les royalistes étaient de bons enfants. Le 3 août suivant, une seconde embuscade de Monsieur de la Nougaret eut lieu au même endroit et les faits que nous venons de raconter se renouvelèrent. La mort du prince de Talmont. À l'époque de la Révolution, un juge de paix de Vitré écrivit jour par jour avec beaucoup d'impartialité les événements de l'arrondissement qui parvinrent à sa connaissance. Nous avons pu nous procurer ce manuscrit dans lequel nous ferons quelques emprunts, contenant des détails intimes échappés à l'histoire et qui ne sont pas dénués d'intérêt. Voici ce que nous relevons dans les notes concernant l'arrestation du prince de Talmont. Ce prince, accablé de fatigue, de chagrin et de souffrance, après la défaite de son armée à Savenay, en abandonna les débris sur la rive gauche de la Loire. Son intention était de gagner la côte, de s'embarquer vers l'Angleterre, où il espérait prendre quelques repos et rétablir sa santé chancelante. Accompagné de quelques hommes sur les dévouements duquel il pouvait compter, il se hasarda à repasser secrètement la Loire à traverser un pays qu'il ne, qu ne connaissait pas, coupé par des cours d'eau couverts de bois et de forêts. Monsieur de Talmont se dirigea vers la forêt du Pertre, en île et vilaine où il est compté trouver Monsieur de Puisé et Monsieur de Haye, ainsi que d'autres gentilshommes avec lesquels il avait eu des relations et qu'il savait y être caché dans les loges établies par eux au plus profond des bois. Mais peu de temps avant son arrivée, ces loges avaient été découvertes par les républicains. Quatre à cinq des amis de M. de la Puisée avaient été tués et les autres s'étaient sauvés, abandonnant la forêt. Cependant, quelques paysans royalistes y étaient revenus et s'y trouvaient encore cachés lors de l'arrivée du prince qui eut lieu le 24 décembre 1793. Celui-ci était en uniforme de hussard et accompagné de six hommes qui l'avaient suivi. Il se fit reconnaître et aussitôt les paysans purent réunir 72 hommes pour le recevoir et lui faire une petite garde. Les loges étaient bien misérables. Il n'y avait plus qu'une mauvaise table et par terre de la paille et des genêts pour se coucher. Comme le froid était excessif, on alluma du feu. Le prince, extrêmement fatigué et malade, éprouva le besoin de prendre quelque nourriture. Apercevant un pain noir sur la table, il prit un morceau qu'il mangea près du feu. Les paysans allèrent lui chercher un lit dans un village voisin, ainsi que quelques aliments pour lui et ses hommes. Le lendemain, 25 décembre, l'armée du Nord arrivait à Vitré et passait près de la forêt, ce qui obligea le prince à rester caché pendant deux ou trois jours, fort inquiet sur la route qu'il devait suivre pour gagner la côte en parcourant une contrée remplie de troupes républicaines. Son cheval était fourbu et ne pouvait plus le porter. Il en fit acheter un dans les environs et pour se déguiser, il revêtut les vêtements de noces d'un paysan. Monsieur Boursier, prêtre de la paroisse de Princé, se trouvant dans le voisinage de la forêt et ayant entendu parler de l'arrivée du prince de Talmont, s'en vint lui rendre visite. 
En le voyant aussi souffrant, il lui proposa de l'emmener à Prince. Le prince accepta, et dans la crainte d'éveiller les soupçons, ne prit avec lui qu'un seul domestique, laissant ses, un, ses cinq autres compagnons de voyage dans la forêt du Pertre. Il coucha chez M. Bourzier, qui, le lendemain, chargea à M. de Nancé, ancien juge de paix, de le conduire aux côtés de Fougères. Tous les deux furent reconnus, dénoncés et arrêtés la nuit au pont au Guérin. Ils étaient couchés dans le même lit. On conduisit le prince à Fougères devant le général Beaufort auquel il dit « Oui, je suis le prince de Talmont. 68 combats contre les républicains m'ont familiarisé avec la mort. Je l'attends sans crainte. » On l'envoya à Rennes devant le représentant Esnu et la Vallée qui, lui coupant la parole dans un de ses interrogatoires, lui crie « Je suis patriote et tu es un aristocrate. »« Tu fais ton métier et moi mon devoir, » répondit le prince. Transféré à Vitré devant une commission militaire en permanence, il y arriva le 26 janvier 1794 à La Brune. Une partie de la garnison prit les armes pour conduire le prisonnier. Vers 10 heures du soir, il fut condamné à être guillotiné à Laval, sur la place publique, devant son château. Le lendemain matin, à 8 heures, le prince monta dans une voiture, escorté seulement de 25 hommes de cavalerie chargés de le conduire à Laval. Toujours très malade, il s'évanouit au sortir de la ville, et force fut d'arrêter un instant la voiture pour lui donner des soins. On supposait à Vitré qu'il aurait été délivré aux environs de la Gravelle, mais il n'en fut rien. On nommait même deux personnes qui avaient eu mission de le faire et qui en avaient le pouvoir. L'exécution du prince de Talmont, fils du duc de la Trémouille, ancien seigneur de Laval et de Vitré, eut lieu à Laval le 27 janvier 1794, en face de l'entrée principale du château que ses ancêtres avaient si longtemps occupé. Sa tête, mise au bout d'une pique, fut ensuite promenée dans les rues de la ville et posée, plus tard, sur l'une des portes de Laval. Antoine-Philippe de la Trémouille, prince de Talmont, avait alors 28 ans. D'une taille élevée, d'une charmante figure et d'une distinction extrême, il se recommandait surtout aux soldats par ses manières affables, qui dénotaient à la fois le commandement et la valeur. La guillotine de Rennes en 1793, la guillotine était en permanence à Rennes sur la place d'armes, appelée de nos jours place de l'hôtel de ville. En voici la preuve. Un jugement du tribunal criminel de Rennes du 25 mars 1793 condamne Jules Echelard de la paroisse de Guévesé à la peine de mort comme convaincu d'assassinat par suite d'attroupement à main armée et avec sédition à la personne du citoyen Pierre-Georges Moreau, curé de Partenay. Ce jugement ordonne en outre que l'exécution sera faite dans les 24 heures sur la place d'armes de cette ville où l'échafaud et l'instrument de supplice seront en permanence jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué. Signé, Boissier, président Blo, le baron et Turin juge. Le perdit, maire de Rennes, affligé d'avoir sous les yeux l'affreux spectacle des exécutions et de voir le sang des suppliciés former des mares devant la mairie, s'en alla trouver Carrier pour lui dire que l'échafaud serait mieux sur la place de l'égalité, actuellement en place du palais, Dressé au-dessus d'un soupirail dans lequel le sang pourrait couler et disparaître, il obtint ce qu'il désirait. Une fois installé sur la place de l'égalité, la guillotine fonctionna tous les jours, excepté cependant les jours de décade. Les malheureux condamnés, les mains attachées derrière le dos, étaient amenés au pied de l'échafaud comme des moutons que l'on conduit à l'abattoir. Émigrés, suspects, prêtres, religieuses, réfractaires et échouants, arrivaient à la suite les uns des autres. Leur nombre était considérable, puisque l'histoire nous apprend que 377 têtes tombèrent dans l'espace de Vendéminaire en deux à Thermidor, chute à la chute de Robespierre. Par suite d'une contestation entre le citoyen chargé des sépultures et ses aides, les corps des suppliciés restèrent nus quatre jours entiers au pied de la guillotine. Registre des délibérations du 25 Ventose en deux. Le soldat de Verne. Un jour, on vit arriver au pied de la guillotine, au milieu de, vieill de vieillards et de femmes, un beau jeune gars de 18 ans, qui semblait regretter de mourir si tôt. Un racoleur qui l'examinait depuis un instant s'approcha et lui dit « Consentirais-tu à servir dans l'armée républicaine ?»« Bien volontiers, attendu que j'ai servi parmi les chouans, c'est bien malgré moi. Comment t'appelles-tu »« Aubry, d'où es-tu »« De Verne. » Le racoleur s'empressa de remplir, séance tenante, un imprimé qu'il avait sur lui et le remit au jeune homme. « Voici ta feuille de route. Tu vas partir à l'instant pour Saint-Malo. » Le condamné ne le fit pas dire deux fois et s'empressa de décamper. Voici son histoire. Aubry remplissait les doubles fonctions de sacristain et de chantre à l'église de Verne. Lorsqu'il fut surpris dans la campagne par des chouans 
qui occupaient les bois de Seuve dans cette paroisse. Ceux-ci s'emparèrent du jeune homme et l'obligèrent à faire le coup de feu avec eux. Aubry les suivit à regret et quelque temps après fut fait prisonnier par les Bleus et condamné à être guillotiné. Nous avons vu comment il avait échappé à la mort et nous avons assisté à son départ pour Saint-Malo. Le jeune soldat se conduisit bravement. Il assista à une partie des batailles de la République et de l'Empire. Il était sergent-major lorsqu'il fut grièvement blessé à Morango. Il revint à Rennes et entra dans l'administration municipale. Il est mort receveur des octrois dans cette ville. Le citoyen poirier dans une barrique. Il existait au village de Chantrincamp, dans la paroisse de Baie, un fermier du nom de Poirier, qui passait pour un pâteau, et qui était l'objet de toutes sortes de vexations de la part des chouans. Un jour que ceux-ci s'étaient réunis au nombre de 1000 à 1200, armés les uns de mauvais fusils, les autres de faux, de fourches de bâtons, ils résolurent d'aller assiéger la demeure de Poirier. Ils avaient à leur tête le marquis de Piré. Le fermier en fut informé. Il barricada tout chez lui et se réfugia dans une barrique, plaçant devant lui la tuile à galette, large et épaisse plaque de fer qui le préserva des projectiles. Armé d'un fusil, il tira quatre coups sur les assaillants et en tuant quatre. Le bruit des armes à feu donna l'alarme. Le tocsin sonna et les gardes territoriaux arrivèrent au secours de Poirier. Les gardes territoriaux étaient la terreur des royalistes pour la raison qu'ils ne faisaient pas de prisonniers et fusillaient les blancs chaque fois qu'ils s'en emparaient. Ils étaient habillés de bleu et avaient comme armes d'assez bons mousquetons. Un combat eut lieu dans la cour de la ferme, mais les chouans lâchèrent pied, abandonnant leur commandant qui ne dut son salut qu'à sa bravoure. Le marquis de Pirée fut tel tellement indigné de se voir abandonné qu'il donna sa démission, se rallia plus tard à l'Empire et devint général dans les armées de Napoléon Ier. Autre martyr on se souvient encore à Châtillon-sur-Sèche des noms de trois fermiers, Barat, Loger et Bazin, qui pendant la tourmente révolutionnaire cachèrent chez eux un prêtre non assermenté appelé M. Crosson. Pour éviter de prononcer son nom, il le désignait quand il lui parlait ou quand il était question de lui entre eux par le mot « tonton » qui dans notre patois veut dire « mon oncle ».« Nous aurons la visite de tonton », disait-il. « Il faut cuire de la galette car il le gênera sans doute avec nous ». Une lettre adressée à cet ecclésiastique tomba malheureusement entre les mains d'un traître qui le dénonça. Des soldats le guettèrent et parvinrent à s'emparer de lui. Ils tirèrent un coup de fusil pour prévenir les leurs. Ceux-ci accoururent, saisirent l'infortuné prêtre par les cheveux, le traînèrent dans un pré et le fusillèrent. Le matin de sa mort, il se promenait dans la campagne avec la fermière Bazin. Lui, ordinairement très causeur, se taisait. « Qu'avez-vous donc ?» lui demanda la fermière. « Vous paraissez tout soucieux. »« J'ai le pressentiment que ma faim est proche. »« Ah Par exemple !» répliqua la femme. « Pouvez-vous nous dire cela, tonton Le pays est tranquille depuis quelques semaines et personne ne semble s'inquiéter de vous. » Trois heures plus tard, il était fusillé. Les paysans qui lui donnèrent l'hospitalité furent arrêtés et conduits à Rennes, à la tour, le Bast. Barat mourut en prison et les deux autres revinrent chez eux après avoir subi plusieurs mois de captivité. Un autre prêtre vint le remplacer qui, lui, chercha un abri dans une excavation, une sorte de grotte naturelle, sous les racines d'un vieil arbre, sur les bords de la petite rivière de la Sèche. Il y fut découvert et arrêté. Les Bleus le fusillèrent également dans les prés Pruneaux, en face, le village de Châtillon, dans la paroisse de Bruse. Un troisième martyr vint habiter la chambre d'une maison de paysans située au village de Pierrefitte, en Bruse. Il rayonnait dans tous les environs pour porter les secours de la religion aux malades qui réclamaient des prières à leurs dernières heures. Lorsqu'il se voyait espionné ou suivi, un chartier lui passait bien vite son fouet et sa blouse et à partir de ce moment, c'était le prêtre qui conduisait l'attelage. D'autres fois, il rentrait précipitamment dans un champ, se salissait les mains avec de la terre et se mettait lui-même à conduire la charrue, pendant que le laboureur aiguillonnait les bœufs à la place d'un enfant qui allait se reposer dans un fossé. Ses vêtements sacerdotaux étaient cachés dans un cellier sous une cuve tournée à dents, c'est-à-dire sans dessus-dessous, à la ferme de la barre. Des fagots, de la paille, des instruments aratoires ne permettaient pas d'approcher facilement de cette cuve. Ce fut dans ce cellier, pendant une grande partie de la Révolution, que l'abbé dit la messe, maria la jeunesse et baptisa ses enfants. Hélas, malgré sa prévoyance et ses ruses, il fut dénoncé. Et le dimanche de la Pentecôte, pendant qu'il disait la messe, dans le bois de Chancor, il reçut une balle en pleine poitrine au moment de l'élévation de la Sainte Hostie. La maison de Pierre Fitte, aujourd'hui abattue et où se trouvait l'humble chambre du défunt prêtre, était habitée au commencement du siècle dernier par un monsieur Porcher. Le petit-fils de ce dernier m'a raconté ce qui précède et m'a affirmé que pendant longtemps, son grand-père ne put pénétrer le soir après le coucher du soleil dans la chambre du mort. 
Arrivé à un détour de l'escalier, sa chandelle s'éteignait et si, néanmoins, il voulait avancer, il se sentait repoussé par une force invisible. Porcher fit achever la messe commencée dans le bois de Chancor et il partit et à partir de ce jour, il n'éprouva plus aucune difficulté pour pénétrer nuitamment dans la chambre du prêtre fusillé. On raconte aux veillées, dans les communes du canton sud-ouest de Rennes, qu'un abbé, appelé Jean Larcher, chaplain du manoir noble de la Housset, en Bruse, se réfugia, à l'époque révolutionnaire, à Louvénier du désert, son pays natal. Il fut aperçu un jour par les Bleus au village de Montlouvier et fusillé dans un châtaignier dans lequel il avait grimpé. Au-dessous de cet arbre était un rocher sur lequel le malheureux, en tombant, laissait la marque d'une de ses mains. Cette empreinte à surton a été vue par tous les habitants du pays. Des carriers ont détruit la roche, mais la tradition populaire en a conservé la légende. L'abbé Julien Gauthier, vicaire à châtillon sur sèche ne quitta pas sa paroisse et s'y tint caché. Un jour, il fut surpris par une patrouille de gardes nationaux qui le cerna, s'emparant de lui et voulut l'emmener dans les prisons de Rennes. Les légendes des prêtres errants réclamant des acolytes pour achever leur dernière messe sont extrêmement nombreuses. Cela tient, sans doute, à ce qu'un prêtre qui, pour un motif quelconque, interrompt sa messe après la consécration, est obligé de la faire achever par un autre ecclésiastique, lequel doit la prendre exactement à l'endroit où elle a été interrompue. Sur la route, il trouva le moyen de s'échapper grâce à la complaisance du chef de la patrouille appelé Hurel, qui en facilita les moyens et qui n'ordonna à ses hommes de faire feu sur le fugitif que lorsque celui-ci fut hors de la portée des balles. L'étang au diable sur la route de Saint-Grégoire Si les soldats de Catelino, animés d'un sentiment religieux et fanatisés par la bravoure de leur chef, se conduisirent comme des héros, il n'en fut pas de même des bandes de brigands qui prirent le nom de Chouan pour mieux cacher leurs crimes et avoir l'air de défendre leur cause. En plus des républicains, ils mirent eux aussi nos campagnes à feu et à sang. Ces voleurs de grand chemin qui avaient pour lieutenant des misérables de la pire espèce étaient recrutés parmi les déserteurs des armées régulières, les fainéants, les ivrognes et les gens sans aveu de tous les pays. Nos bois en étaient infestés. Il y en avait tout autour de Rennes et même aux portes de la ville. Lorsqu'on a dépassé le cimetière du Nord pour aller vers Saint-Grégoire, on, on ne tarde pas à rencontrer une vallée appelée « l'étang au diable ». Ce repère de scélérat était la terreur de la partie nord de la ville de Rennes où les misérables commettaient des atrocités de toutes sortes. Un soir, ils furent surpris par un détachement de troupes de la garnison de Rennes qui les cerna dans un coin du bois. Sept d'entre eux tombèrent sous les balles des soldats de la République. Comme la nuit approchait, on creusa bien vite une fosse sur le bord de l'étang et l'on y jeta les sept cadavres tout habillés. Traqués dans les bois, les brigands se sauvaient dans un autre où ils retrouvèrent des amis ou tout au moins des affiliés. Il y en avait à l'est de Rennes, dans les bois de Seuve près de Verne, au midi dans les bois de la touche Tisson, sur la route de Nantes, à l'ouest sur la lande d'Apigné. Les royalistes en cours d'assises. Le 18 février 1833 au matin, une foule nombreuse stationnait devant le palais de justice de Rennes, attendant avec impatience l'ouverture des assises pour assister au débat de l'insurrection de l'arrondissement de Vitré. Six accusés devaient être jugés. 65 témoins avaient été assignés. Au nombre de ces derniers figuraient Madame et Mademoiselle de Châteauvieux. Le service d'ordre était assuré à l'intérieur et à l'extérieur du palais par la garde nationale et le 16e léger. Les prisonniers furent amenés par la gendarmerie. Voici leur nom et l'indication des faits qui leur étaient imputés. Tarin, connu sous le nom de capitaine Cancan, remplissait les fonctions de payeur de la bande. Le 29 mai 1832, il prit part au combat des Bretonnières, fut membre d'un conseil de guerre qui, dans la matinée du 30, condamna à mort un homme appelé Dubourg, soupçonné d'espionnage. Il combattit à Toucheneau et fut arrêté le 31, au moment où il cherchait à gagner le château des Escures. Cotinet était accusé d'avoir assisté au combat de Toucheneau où, après avoir tiré deux coups de fusil, il se sauva. Il fut arrêté le soir même, encore armé, et ajouta pour toute défense qu'il avait été emmené malgré lui. Hervago, sacristain de Taïlis, avait pris les armes le 25 mai. Il fut l'un de ceux qui fouillèrent à Isée la maison du maire. Il avoua avoir passé six jours dans les Landes, après avoir été au combat des Bretonnières à celui de Toucheneau, mais affirma ne pas s'être servi de son fusil. Châtelet, ancien chef de Chouan, pensionné, était lieutenant. Il avait été vu donnant des ordres, ayant sur le manche de sa veste un ruban blanc galonné d'argent. Oran avait encore le bras en écharpe, 
des suites d'une blessure qu'il prétendait avoir reçue aux environs du champ de bataille sans y avoir pris part. Les soldats, disait-il, tiraient indistinctement sur les paysans qu'ils rencontraient. « J'étais dans un champ, avec mes gars, quand je reçus une balle sans savoir d'où elle venait. » Les témoins contestaient le fait. Chadesson était un homme de 27 à 28 ans, fort joli garçon, avec une barbe longue et touffue qu'il avait fait surnommer « l'homme à la longue barbe ». Il avait joué un rôle beaucoup plus important que les autres prisonniers. Ses connaissances militaires, son instruction, sa bonne mine lui assurèrent une autorité qu'on s'était plus d'ailleurs à lui accorder. Garde du corps avant la révolution de 1830, il prétendait être venu à Rennes par raison et d'économie. La violence de ses propos attira sur lui l'attention de la police. Il s'en inquiéta et disparut dans les premiers jours de mai. Sa parole à l'audience était assurée, sa contenance ferme sans ostentation. Il se retrancha dans un système complet de dé dénégation. Des faits graves pesaient sur lui, il avait été reconnu dans le rassemblement formé au château de Malnoé. Il fut l'un des chefs qui, le 27 mai, reçut de M. de Courson un grade et un sabre. Il prit part à l'affaire des Bretonnières, siégea le 30 dans le conseil de guerre tenu à Vergéal, vota la, mo la mort de Dubourg et le soir même combattait à Touchenau. M. Berthois, maire de Vitré, raconte comment Chedeyson fut arrêté. « J'avais été mandaté, dit-il, pour assister à une perquisition chez le fermier Le Tellier. Nous n'avions rien découvert et allions nous retirer lorsqu'un sergent monta à l'étage supérieur et remarquant que les planches du parquet n'étaient pas toutes jointes de la même façon, introduisit sa baguette dans l'intervalle de deux qui semblait bien moins fixée. Que l'une ayant cédé à la pression, on l'acheva de soulever à l'aide d'une baïonnette faisant levier et l'on mit à jour une cachette assez profonde. Au fond était couché Chadesson, retenant fortement la planche par deux poignes tenant à l'intérieur. Des papiers trouvés dans cette cachette ne laissèrent plus aucun doute sur la culpabilité du prisonnier. Il y avait entre autres la lettre suivante, écrite par Chadesson, ce qu'il reconnut d'ailleurs, et qui était adressée à un journal dont il ne voulut pas faire connaître le titre. « Monsieur le rédacteur, il ne m'est plus permis de garder le silence sur les atroces calomnies que ne cessent de vomir contre moi certains gens qui se tentent d'être des bretons sans en avoir les nobles sentiments. » Si je l'ai nommé, l'opinion publique les flétirait de son sceau réprobateur. À différentes reprises, leur orgueil a essayé de jeter ma tête au bourreau et moi je me tairai. Assez de victimes j'ai mises dans les cachots, je me contente donc aujourd'hui de protester contre leur perfide insinuation. En l'accusant moi-même, je n'ignore pas que je signe ma condamnation avec mon sang mais au moins, je me laverai, aux yeux de ceux qui ne me connaissaient pas, de l'infamie que de lâche ennemi voulait imprimer sur mon front. Ils peuvent préférer la vie à l'honneur, ma vie à moi, c'est l'honneur. Le vivaré n'aura pas à me renier. Un cours exposé va mettre mes amis et mes ennemis à même de me juger. Au retour de Cherbourg, après le départ de la famille royale sur l'exil, pour l'exil, je revins à Paris où, sans fortune aucune, je fus obligé de me soumettre à la loi du 30 août 1830. J'étais en cette position lors de mon arrivée à Rennes, en décembre de la même année, j'avais fui le séjour de la capitale comme trop dispendieux pour un officier en demi-solde et quelques bre bretons crurent voir en moi un espion. D'où vient-il Que vient-il faire Puis, avec la fatuité ordinaire, quelques jeunes gens, l'un de dire « C'est un espion !» et les autres de répondre « En effet, ce ne peut être qu'un espion !» Il ne va pas dans le monde. J'avais quitté Paris pour vivre plus économiquement en province. J'avais refusé d'être présenté dans plusieurs maisons honorables de Rennes parce que mes maudits, maudites ressources me forçaient de m'éloigner du monde et j'étais un espion. Cela vous paraîtra inouï, monsieur le rédacteur, un jour pourtant. Je vaincrai votre incrédulité en vous priant d'insérer dans votre estimable journal, organe de la vérité, la pièce où d'honorables signatures attestent de ce fait et bien d'autres du même genre est tout aussi fondée. Six mois et demi, sous le poids de cet odieux soupçon, j'ignore en quoi ma conduite pu éveiller la susceptibilité de la police rennaise. À coup sûr, je n'avais commis ni vol, ni assassinat. J'avais peut-être, avec toute ma franchise méridionale, manifesté mes opinions en riquinquiste, et je ne me défendais pas. Toujours est-il que le 16 juillet 1831, M. de Mignac, commissaire de police, étant venu s'informer de moi à ma demeure rue au foulon numéro 24, je crus prudent de m'éloigner de la ville pour n'être point jeté dans les prisons du juste milieu, qui ne regarde pas de si près à la liberté individuelle. Et le 28 juillet, 
j'ai adressé à Monsieur le ministre de la guerre une lettre ainsi conçue, nommée officier par Charles X. À lui seul, je dois rendre mon épée. Je ne puis donc me démettre de mon grade, mais je renonce à tout solde et emploi. J'ai l'honneur, etc. » Un mois après, je sus que j'étais placé sous un double mandat d'arrêt de la police civile et militaire. Comme tout dévoué à la dynastie déchue et très dangereux au gouvernement actuel, eh bien, ma proscription même ne put fléchir la bassesse de mes ennemis et ils livrèrent le masque. Alors qu'ils pouvaient me traiter impunément d'espion, ils voulurent souiller mon uniforme pendant 18 mois. Leurs calomnies me poursuivèrent partout, mes pierres dans l'ombre. Pourtant, à un jour, dans ces belles campagnes de Vitré, où je voulais me mêler à ces enfants au milieu des balles, je me retrouvai et ne le vis plus derrière mes pas. Où était-il Que faisait-il cet tartufle de dévouement Ils tremblaient chez eux, mais le danger disparut. Ils osèrent calomnier le courage malheureux. Ils m'appelèrent traître. Ils étaient traîtres, celui qui, le premier sur le champ de bataille, cria « Vive Henri V !» Il était traître, celui à qui les chouans qu'il conduisait vis-à-vis le centre droit et de la ligne des bleus, qui menaçait de nous prendre en flanc et en queue, adressait ces paroles flatteuses au « pour un chef ».« Menez-nous partout où vous voudrez, nous vous suivrons ». Enfin serait-il traître, celui qui envoyait brûler par deux hommes les contrôles des compagnies dans les bois de Torcé et Vergéal et, reçu en congédiant les quelques chouans qui s'y étaient mêlés, leur adieu mêlé de pleurs était-il traître celui qui, blessé d'une entorse à la jambe, ne quitta néanmoins que le dernier et le champ de bataille Chouan, qui combattit à Bréal et à Vergéal, dites à mes calomnieurs que vous ne vîtes point dans vos rangs si l'homme à la longue barbe noire et aux longues moustaches se conduit comme un traître. Parlez-vous tous aussi, brave Breton, chez qui j'ai trouvé et trouve encore depuis le 30 juin une place à votre foyer. Apprenez-leur que je n'ai pas quitté l'île et Vilaine. M. Poulisac présidait les assises, et M. Le Tourneux, Premier avocat général remplissait les fonctions de ministère public. Parmi les dépositions, il y en eut qui causèrent une telle hilarité dans la salle que nous en citerons quelques-unes. Monsieur Planchet, maire disait, rendit compte de la visite que lui firent les échouants. L'injuriant, se faisant servir à boire, bouleversant ses fils pour trouver des armes et à défaut enlevant la caisse communale. Le président, « Vous paya-t-on »« Oui, en grimace et en m'appelant pâteau !» Mais ça me gênait moins que de voir manger mon pain et boire mon cidre. Un paysan du nom de Julien Leray avait été entraîné de force à Touchenot. Il raconta en détail la marche des chouans et ajouta « Quand c'est que je vis que ça chauvissait, je capitulise bien vite. »« Vous vous rendites Mais vous vous êtes donc battu ?»« Non, dame, je me suis point battu. »« Comment donc pu vous capituler car on ne capitule qu'après un combat commencé ?»« Nenni, nenni, ni eu point de combat et je capitule avant. » Mais qu'entendez-vous par capituler Que vous êtes enfui Oui, oui, je m'en me, fus à mon aller. Un témoin appelé Julien Floch reconnut Châtelet qui, dit-il, portait un fusil, un fusil d'honneur à capucine d'argent. Même, ajoutait-il, qu'il n'y avait des gars de chez nous qui disions « Ah, waouh, que nona, que c'est point de l'argent Vais-tu pas bien que c'était tamé comme des casseroles Ah oui, que te je dis tu crées attaque en fait comme ça des fusils d'honneur et tamé, hilarité générale. On répéta à Châtelet, vieillard d'une surdité très prononcée, le récit du témoin Floc. Il répondit Allemand tout, allemand tout, en riant d'un air cafard, <coughs> qu'il y a plus de trois ans que sa femme avait caché le fusil. Je ne l'ai pas vu depuis la Saint-Antoine. Je l'en termine dans le pinceau et je l'avais cherché, mais je l'avais point trouvé. Il a été prêt, bien sûr, ainsi voyez-vous, que me tout à la mentou. Le bonhomme prolongea ses exclamations au milieu des rires du public que le président eut peine à calmer. Le nommé Dubourg raconta de la manière suivante comment et pourquoi il fut condamné à mort ainsi que les heureuses circonstances qui empêchèrent son exécution. Le 29 mai 1832, je rencontrai au Bourgneuf la bande des chouans. Blotte m'arrêta et me dit « Tu vas te faire royaliste !» Après quelques refus, force me fut de les suivre. On me présenta au chef et je fus incorporé dans la deuxième compagnie, capitaine Chazé. La troupe se mit en route et le soir même, nous fûmes souper dans une ferme de Encruguet. Le lendemain matin, après le déjeuner, nous nous rendîmes au château de Monsieur de la Graserie, près de Gênes. De là, nous rentrâmes dans le bois de Saint-Germain-du-Pinel, mais à peine étions-nous que des enfants vinrent nous donner avis que les bleus nous suivaient. On bâtit alors en retraite, mais pour dépister les soldats, les uns marchèrent à reculons jusqu'à la lisière du bois, tandis que d'autres marchaient en sens inverse dans les traces de pas de ceux qui suivaient la véritable direction. 
Arrivé à Vergéal, je voulus me sauver. Je fus aperçu. « Tirez dessus » cria-t-on. « S'il continue à courir !» On me reprit. Alors on me conduisit dans une loge pour m'interroger. Un de ceux qui étaient là, ayant dit mon véritable nom, on me demanda mes papiers. Je les refusai. On me, dé on me déshabilla et l'on vit sur moi des bretelles, des bretelles tricolores. « Ah » dit-on. « Tu es un traître !» On m'entraîna dans une chambre et pour mieux me fouiller, on me mit tout nu. On m'attacha ensuite et les chefs réunis me firent mon procès. Au bout d'une heure et demie de délibération, je fus condamné à mort. On me garda à vue. On allait, disait-on, fusiller. Mais les paysans de la maison disent que si l'on tirait des coups de feu, les soldats des cantonnements les entendraient, arrivèrent, feraient des perquisitions et leur prendraient leurs armes. Ils ont raison, mais que faire et Il faut le tuer à coups de hache et on l'enterre à son bruit dans le champ de genêt. J'avais peut-être encore trois quarts d'heure à vivre quand on cria aux armes. Hubert et Piquet, qui me, qui me gardaient, se précipitèrent aussitôt hors de la maison. À peine ce dernier était-il sorti, qu'il reçut de coups de feu et vint tomber dans la cour de la ferme en disant « Ah, oh, je suis mort !»« Tant mieux » m'écriai-je. Une femme effrayée se précipita dans la maison, sa figure était toute bouleversée. « Moi, j'étais nu et garrotté sur un billot. »« Secourez-moi » lui dis-je. « Délivrez-moi !» Mais elle regardait et ne comprenait pas. Elle était sourde et muette. Je parvins cependant à me traîner dans la chambre voisine où, bientôt, l'on me débarrassa de mes cordes. Mon premier soin, quand je me retrouva libre, fut de tirer hors d'un lit, Hubert blessé à mort lui aussi, et de le traîner par les pieds dans la cour pour mettre à sa place un grenadier qui était blessé. Le président. Quels étaient les juges qui composaient le conseil de guerre Il y en avait vingt, entre autres. Euh, de Courson, Blot, Fromandière, Chadaison, Tarin, les trois fils sont froids. « Reconnaissez-vous les accusés ?»« euh, Oui, je n'ai vu que les deux monsieur que voilà, ils désignent Chadaison et Tarin. »« Ce dernier, » ajouta-t-il, « c'est le capitaine Cancan. »« Vous ont-ils fait quelque mal ?»« Oh mon Dieu, non Ils n'ont fait que de me condamner à mort !» Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur les chouans vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager à vos amis. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut